郭皇后中尉迟文姬乃杨坚青梅竹马妞的女儿。因一个偶然的机会，幼时的尉迟文姬相识于杨坚，喊杨坚为父亲，但被独孤伽罗误会后，杨坚回归家庭。在尉迟文姬的心中是憎恨独孤伽罗的，因为自己丧失了快乐的源泉，因为自己的母亲回家后被父亲家暴致死。可在历史上，尉迟文姬的原型被独孤伽罗杀死。可独孤伽罗为什么杀死尉迟文姬呢？我猜想有下面几种原因：独孤皇后中独孤伽罗误杀小三尉迟文姬一事，源于独孤伽罗对第三者的排斥和零容忍。独孤伽罗是一个独立坚强、富有谋略的女性，是一个和男子平起平坐的女子，所以和杨坚被称为二圣。这是杨坚对独孤伽罗的信任，也是爱护。二人也曾起誓，此生相亲相爱，绝无一生之子。独孤皇后中，独孤伽罗怒杀小三尉迟文姬，可尉迟是乃尉迟炯的孙女，是属于罪臣之女。就因为颇有美色，被杨坚灵性，让一生骄傲自信的独孤皇后遭到毁灭性打击。她悲愤交加，盛怒之下杀死了尉迟文姬。尉迟文姬的存在是对独孤伽罗的侮辱，是对第三者尉迟文姬的无法忍受，必须杀死她才能解自己的心头之恨。就像现代社会一样，原配夫人发现第三者的话。会对第三者暴打一顿。独孤皇后中，独孤伽罗怒杀小三尉迟文姬。此时的独孤伽罗如同此心，只不过独孤伽罗拥有更强大的权利，只不过独孤伽罗生活在人质为天的封建社会，因此杀死了尉迟文姬。但我们可以想象到独孤伽罗内心的愤怒、痛苦以及羞辱之情。独孤皇后中，独孤伽罗怒杀小三尉迟文姬。二是尉迟文姬可能图谋不轨。尉迟文姬是尉迟炯的孙女，而尉迟炯是准备推翻杨坚建立的隋朝，恢复北周，但因被杨坚打败，年长的尉迟家的子孙都被诛杀，年幼的男子被保全，女子伐木入宫。从中我们可以看出，尉迟文姬背负着血海深仇。自己的祖父、父亲在这一场动乱中被杀死，他的内心怎可容忍自己委身于仇人？独孤皇后中，独孤伽罗怒杀小三尉迟文姬，可能尉迟文姬利用自己的美色勾引杨坚，想达到为自己家族报仇的目的，可惜功亏一篑，被独孤伽罗对第三者的排斥而告终。也可能是独孤伽罗发现尉迟文姬包藏祸心。最终杀死了尉迟文姬，独孤皇后中，独孤伽罗怒杀小三尉迟文姬。三是尉迟文姬受人挑唆，如电视剧中杨赞的媳妇尉迟荣被独孤伽罗发现和他青梅竹马的意中人拉拉扯扯，后来被杨赞知晓，但尉迟荣一直认为是独孤伽罗告状，因此尉迟荣怀恨在心。独孤皇后中，独孤伽罗怒杀小三尉迟文姬，尉迟荣挑唆尉迟文姬，想破坏独孤伽罗和杨坚的感情，要他们像自己和杨赞的感情一样，面和心不和。这是尉迟荣的报复，是一种深深的妒忌。不管上面哪种情况，独孤伽罗杀死尉迟文姬后，杨坚的内心是愤怒的，感觉到自己不够自由。要受独孤伽罗感情的羁绊，可杨坚只一气之下骑马二十余里，回宫后与独孤伽罗汉好如初。独孤皇后中，独孤伽罗怒杀小三尉迟文姬，这三种情况都是我们的猜想，因为史书上对女子的记载比较寥寥，只能依靠我们的推测和只言片语发现其中的奥妙和故事。对于独孤伽罗怒杀尉迟文姬的原因。你们还有什么其他的想法吗？